ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനി പ്രൊജക്റ്റാണ് മിനി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറയാം ടിക് ടാക് ടോ എന്നൊരു ഗെയിമാണ് സോ ടിക് ടാക് ടോ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബിഫോർ ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ സോ ടിക് ടാക് ടോ ഗെയിം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈൻഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് ഹൈ എൻഡിലും ഹൈ എൻഡിലുള്ള ടിക് ടാക് ടോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ടേമിനലിനകത്ത് കൺസോളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ ഈ ഒരു കൺസോളിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടിക് ടാക് ടോ എന്നൊരു ഗെയിം റണ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ടിക് ടാക് ടോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോർഡ് വേണം പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ബോർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി വരും പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇപ്പം രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സും ക്യാപിറ്റൽ എക്സും ക്യാപിറ്റൽ ഓയും ഓക്കെ സോ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അതിപ്പം ആദ്യം എക്സ് ആണോ പിന്നെ ആണോ ഓ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഓ ആണോ അതായത് എക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ വെച്ചാൽ ആദ്യം ആരോ വിജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം മൂന്ന് വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാക്കി വെച്ച് വിൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടൈ ടൈ ആവാനാണ് കുറേ പ്രാവശ്യം ടൈ ആവുന്ന ചാൻസസ് ഉണ്ടാകും സോ ടൈക്കൊരു പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഫംഗ്ഷൻസ് വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആദ്യം എക്സ് എന്നൊരു പ്ലെയർ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയർ വൺ പ്ലെയർ ടു ആദ്യം പ്ലെയർ വൺ പിന്നെ പ്ലെയർ ടു സോ അതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ബോർഡാണ് ഓക്കെ സോ ബോർഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഒരു ബോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബോർഡ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ബോർഡ് എനിക്ക് എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓ 
output of 0 So, board of 0 is the element. The element is plus. Then, the board of 1 is the table. Okay, this is the copy paste. So, we will do the board of 0, that is the first dash. That is the output of the clear item. So, we will So, this is the board. So, here I have x value and x value. So, display. Go display. Now, we have a play game function. Play game function. Okay, play game function. Play game. Play game function. Play game function. Uh, play game function. Uh, play game function. Play Play game function. Play game Play game that the caller So, handle position
ഓക്കെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി യൂസർക്ക് എന്താ പറയുക യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യണം അത് എക്സ് ആണോ ഒ ആണോ ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് പൊസിഷൻ അതായത് യൂസർ ഇപ്പം വൺ ആണെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആണ് സോ ഗ്ലോ ബോർഡ് ഓഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് പോവും ഇവിടെ എക്സ് വരും ബോർഡ് ഓഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് വരും അത് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ ബോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഒന്ന് ഓക്കെ 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 ഒരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് ടെർമിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ ഹാൻഡിൽ ടേൺ ഇല്ലത് സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ ഹാൻഡിൽ ടേൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ സോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ ഗെയിം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് വെച്ചാൽ ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പം യൂസറോട് പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ മുതൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിപ്പം അഞ്ച് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ അതായത് മിഡിൽ സോ അഞ്ചിൽ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമുക്കതൊരു ലൂപ്പായിട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത ഒപ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ പ്ലെയർ ടൂക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ഓ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് ഈ കളി തീരുന്ന വരെ അതിങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലൂപ്പാണത് ഓക്കെ എത്ര തവണ ഈ കളി എൻ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ആ ഒരു പീസ് ഓഫ് കോഡ് റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് സോ നമുക്കത് പ്ലേ ഗെയിമിനകത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെടാ സോ ഈ വൈൽ സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ പറയുക ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണത് ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഓക്കെ സോ ഈ വൈൽ ട്രൂ ആകുന്നിടത്തോളം കാലം ഗെയിം റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വയലിൽ എപ്പോഴാണോ ഫോൾസ് ആകുന്നത് അപ്പം മാത്രം ഗെയിം നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ വയലിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ യൂസറോട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയണം കറക്റ്റ് അല്ലേ വയൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് ഗെയിം ഓൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു പാരാമീറ്റർ ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കണം അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തിനാ ഓക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ കറണ്ട് പ്ലെയർ ഇപ്പം ഓക്കെ കറണ്ട് പ്ലെയർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എന്താണെന്ന് അത് ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വയലിൽ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ഈ ഗെയിം സ്റ്റിൽ ഓൺ ആകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഗെയിം തീർന്നു ഗെയിം തീർന്നു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി വരും ഫംഗ്ഷൻ 
ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി വരും ആ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഗെയിം ഇപ്പം ഓണാവും ബന്ധമൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടു വരും ആദ്യത്തെ പ്ലെയർ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും സോ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് പ്ലെയർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി വീഡിയോ ഒരു എറർ വരുന്നുണ്ട് കറണ്ട് പ്ലെയർ അത് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എറർ വരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആ എറർ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചെക്ക് ഇഫ് ഗെയിം ഓവർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചെക്ക് ഇഫ് ഗെയിം ഓവർ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഒന്നിക്കൊരു വിന്നർ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ടൈ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ഇഫ് വിൻ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം എനിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ടൈ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം ചെക്ക് ഇഫ് ടൈ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് വേണം സോ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ചെക്ക് ഇഫ് ഗെയിം ഓവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഗെയിം ഓവർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നിക്കൽ ഗെയിം ഓവർ ആവുന്നത് ഒന്നിക്കൽ അത് വിൻ ആയി കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ടൈ ആവുമ്പോഴാണ് ഗെയിം ഓവർ ആവുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ എപ്പം വിൻ ആയി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പം വിൻ ആവും ഒന്നിക്കൽ റോ ഫുള്ള് സെയിം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഫുള്ള് സെയിം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ ഫുള്ള് സെയിം ആവണം അപ്പം നമ്മൾ റോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്പേസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് റിമംബറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീ ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയഗ്നൈസ് ഡയഗ്നൈസ് ഇൻ സ്പേസ് സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റണ്ണ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ എന്താ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ട് ഓ എറർ ഉണ്ടല്ലോ നെയിം കറണ്ട് പ്ലെയർ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ ലൈൻ നമ്പർ നോക്കാം ലൈൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ 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 ഈ ഈ ഒരു പേരുകൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു പേരുകൾ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലോബലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കറണ്ട് പ്ലെയർ ആദ്യത്തെ പ്ലെയർ നമുക്ക് എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഓ വേണ്ട എക്സ് തന്നെ കൊടുക്കാം സോ അതായി നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ 
ഓക്കെ സോ അതായിരുന്നു എറർ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗി പ്ലെയർ ഗെയിം അത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെക്ക് ഗെയിമിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ പ്ലെയർ ഗെയിം വിളിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് ഇവിടത്തേക്ക് പിന്നെയും പോവാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എറർ വന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് ഗെയിം നമുക്ക് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇപ്പം ഫോർ അടിച്ചു സോ ഇപ്പം എല്ലാ എക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എന്തായാലും കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഡ് എന്തായാലും റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആരാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൺ ആയിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സോ ആ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലെയറെ എന്ത് ആരാണ് വിൻ ചെയ്തെന്ന് പറയണം അല്ലേ ആരെ വിൻ ചെയ്തെന്ന് പറയണം സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഇഫ് വിന്നർ ഓക്കെ ആ വിൻ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഗ്ലോബലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതെന്താണോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓ ആണെങ്കിലോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക ഇപ്പം അതല്ല അതിപ്പോൾ ഒരു ടൈ ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ടൈ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം സോ ഈ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഫോൾസ് ആവുകയാണ് ഏതോ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫെയിലായിട്ട് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം ഓവർ ആകുമ്പോൾ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഫോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുകയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്കാണ് ഇഫ് വിന്നർ എന്നൊരു പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് വരുന്നത് ആ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ടൈ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കോഡ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എററാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യണം ഗ്ലോബലി ഫോൾസ് കൊടുത്തായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഗ്ലോബലി ആണ് ഗെയിം സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് എന്ന വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബലി ഓക്കെ അത് ട്രൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഗ്ലോബൽ ഗെയിം സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് വൺ ദ മാച്ച് എന്ന് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വൺ ദ മാച്ച് എന്ന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് സീറോ ആണ് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് സീറോ ആണ് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോവും വാല്യൂപ്പ് ഈ ഒരു വിന്നറിലേക്ക് നമ്മൾ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കാലത്തേക്ക് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഓക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ആക്ച്വലി ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം ഓ നമ്
ഡിയർ ടു എന്നൊരാൾ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല പ്ലെയർ ടു എന്നൊരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ടൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കയറണം ഇപ്പോൾ പ്ലെയർ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്ലെയർ പ്ലെയർ വൺ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലെയർ ടുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ഇനി പെൻഡിങ് ഉണ്ട് വർക്ക്സ് അത് നമുക്ക് അടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് പ്ലെയർ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഫ്ലിപ്പ് പ്ലെയർ എന്താ നോക്കാം ആദ്യം എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഓവർ എണ്ണം സോ ഇഫ് കറണ്ട് പ്ലേ ഇഫ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വിരലെ കറണ്ട് പ്ലെയർ ആണ് സോ ഇഫ് കറണ്ട് പ്ലെയർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി നെക്സ്റ്റ് പ്ലെയർ ഷുഡ് ബി ഓ സോ നമ്മൾ കറണ്ട് പ്ലെയറിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഓ കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് പ്ലെയറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ If current player equal to equal to O ആണ് എങ്കിൽ കറണ്ട് പ്ലെയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കൊടുക്കാം ഞാനപ്പം പ്ലെയർ ടു എന്താ പറയുക ഫൈവ് കൊടുക്കാണ് നോക്കാം എവിടെ ഒരു എറർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് പ്ലെയറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് റോങ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം കറണ്ട് പ്ലെയർ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തത് കറണ്ട് പ്ലെയർ ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് പ്ലെയർ എവിടെയാ കറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ കറണ്ട് പ്ലെയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കറണ്ട് പ്ലെയർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലെയർ ആണ് പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് പ്ലെയറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സിലാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഓബിയസ്ലി എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഫൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ റണ്ണിങ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കറണ്ട് പ്ലെയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ആ ഹാൻഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താണോ ഈ വാല്യൂസ് എന്താണോ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പ്ലെയർ എന്നൊരു ഇതാണ് പോകുന്നത് സോ പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വാല്യൂ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഇപ്പം പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് പോകുന്നത് പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് ആ പൊസിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ റണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ പോവുക നമുക്ക് നോക്കാം അതായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സീറോ വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വരും ഫോർ ആണെങ്കിൽ സീറോ വരും ഐ മീൻ ഓ വരും ഓക്കെ സോ ഫ്ലിപ്പ് പ്ലെയറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് പ്ലെയർ എന്ന ഫംഗ്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്താ ഇല്ലത് വേറെ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റണ് ഫുള്ളായിട്ട് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ ഓ യാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു എറർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എറർ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സീറോ മുതൽ നയൻ്റെ 
ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എറർ വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു എറർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണമായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ വരണമായിരുന്നു ഡയഗ്നോസിനകത്ത് നമുക്കൊരു എറർ വരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിനകത്ത് എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്നൽസ് 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 ഡയഗ്നൽ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനത് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ മിസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഗ്ലോബൽ ഒന്ന് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ വേറെ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ വൺ വിൻ ചെയ്യുന്നൊരു സീനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഓ സീറോ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ 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 ഓക്കെ ഓ വിൻ ചെയ്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓ മാക്സിമം വിൻ ചെയ്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ടൈ ആവുന്നൊരു സീനാരി വരണം ടൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈ ആകുമ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈ എന്നൊരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ സോ അത് മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്താൽ യൂസ് ഫോർ എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസർ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു മെസ്സേജും കൂടി വരണം അതും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് സംഭവം ചെയ്യാനായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ ഗ്ലോബൽ വേരി ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ടൈ ആകുമ്പോൾ എന്താ ടൈ എപ്പോഴാണ് ആവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ വൈസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ മാച്ച് ആവാനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് വിൻ ആയെന്ന് പറയും സോ അതൊന്നും മാച്ച് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആ ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഡാഷ് ഈ ഒരു ഡാഷ് കാലിയാവുകയാണ് ഓക്കെ ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഡാഷ് കാണത്തില്ല സോ ആ ഡാഷ് കാലിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈ ആണെന്ന് പറയാം ണെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഫോൾസ് ചെയ്യണം അതായത് ആ വൈൽഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ടൈ എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എറർ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇടങ്ങാതിരിക്കും പിന്നെ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നൊരു ഇത് വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി തന്നെ ടൈ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈയും കഴിഞ്ഞു വിന്നറും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ ഒരു എന്താ പറയുക യൂസർ അറിയാത്തൊരു യൂസർ എന്തോ ഒരു എ ബി സി ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എൻ്റർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വരുന്നത് എറർ മെസ്സേജ് ആണ് അല്ലേ സോ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാണ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ 
എവിടെ ഒരു വൈൽഡ് പോയി കാണാം എന്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ ഒരു കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വയൽ പൊസിഷൻ നോട്ട് ഇൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് റെഗുലേഷൻ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വയൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ യൂസർ ഒരിക്കൽ യൂസർ ഒരിക്കൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസറോട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം യൂസർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവാലിഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യൂസർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര തവണ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യട്ടെ അത് സീറോ മുതൽ സോറി വണ്ണ് മുതൽ നയൻ വരെ വരുന്ന വരുന്നിടത്തം വരെ ആ ഒരു ലൂപ്പ് റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യൂസർ സീറോ വണ്ണ് മുതൽ നയൻ വരെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രിൻ്റ് മാത്രമല്ല പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതും കൂടി കൊടുക്കാം സോറിപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം അത് അതിപ്പോൾ മില്യൺസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒബിയസ്ലി റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സീറോ മുതൽ ഒമ്പതരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം ഞാൻ പിന്നെ വേറെന്താ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയോ പൊസിഷൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ഷേപ്പിന് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ക്ലീൻ ആവുമ്പോഴേ പ്രിൻ്റ് പ്ലെയർ പ്ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ് ആണ് സോ അത് എക്സ് ഞാനാണ് വണ് ഇനി ഓവിൻ്റെ ടേൺ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഗെയിം ടിക് ടാക്ക് ടോപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് മിസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ യാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നൂടെ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ ടേണ് ഞാൻ വൺ ഓക്കെ എക്സ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇപ്പം എക്സ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എക്സ് കൊടുത്തു സോ ഇപ്പോൾ സി ഓൻ്റെ ടേൺ ആണ് ഓൻ്റെ ടേണും ഓ വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓ ആവുന്നുണ്ട് സോ അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല സോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇഫ് ബോർഡ് ഓഫ് പൊസിഷൻ മറ്റേ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് യുവർ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിന് ടേണ് വൺ കൊടുക്കുകയാണ് പോയിൻ്റ് ടേൺ ഓവും വൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് പൊസിഷൻ എന്നിട്ട് ചേഞ്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാല്യൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ ഒരു കോഡും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇവിടെ ഇപ്പം 
അതിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു വൈൽ ലൂപ്പ് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ വൈൽ ലൂപ്പ് ണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പൊസിഷൻ എം ടി ആണെങ്കിൽ ബോർഡ് എം ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ വാലിഡ് ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ എം ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രം റണ്ണ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ 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 ഇതിപ്പം ഓക്കെ വാലിഡ് ഫോൾസ് ഓക്കെ വാലിഡ് നോട്ട് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റണ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഫോൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റണ് ചെയ്തില്ലല്ലോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇഫ് നോട്ട് വാലിഡ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടൂൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് പോസിറ്റം വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ടൂ കൊടുക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് പോസിറ്റം വരുന്നത് സോ അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഡൺ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ടു ആയി ത്രീ ഓക്കെ സോ ടൈ എന്ന മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടിക് ടാക് ടോൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സോ ഈ കോഡ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എവിടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈൽഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉണ്ടാണ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ